నమస్తే అండి నేను మీ డాక్టర్ శృతి కన్సల్టెంట్ అండ్ ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పర్ట్ అట్ ఫర్టీ నైన్ హాస్పిటల్స్ ఎల్బీ నగర్ బ్రాంచ్ లెట్స్ గో టు అవర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు సో సెకండ్ క్వశ్చన్ సూర్యాపేట నుంచి అడిగారు ఈ కపుల్ సో వీళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారంటే గర్భిణీలు దూర ప్రయాణ అండ్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఇన్ఫర్టిలిటీకి కంప్లీట్గా సంబంధించింది కాదు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వాంట్ టు నో దిస్ సో ప్రయాణం చేయాలని అందరికీ తెలుసు తెలి చేయాల వద్ద అని కొంచెం క్లారిటీ ఉంది కానీ ఒక డాక్టర్ చెప్తే వాళ్ళకు ఒక ధైర్యం ఉంటుంది సో దానికోసము ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అబౌట్ దిస్ టుడే జనరలీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏమవుతుందంటే మనకి యూరిన్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చింది వెంటనే మనకు తెలిసింది సో తెలిసిన వెంటనే బేబీ కనిపించదు సో బేబీ కనిపించడానికి మిస్డ్ పీరియడ్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ పడుతుంది స్కానింగ్లో కనిపించడానికి సో ఫస్ట్ బేబీ ఫామ్ అవుతుంది బేబీ ఫామ్ అయిన తర్వాత హార్ట్ బీట్ వస్తుంది హార్ట్ బీట్ వచ్చిన తర్వాత మెల్లిగా ఆ బేబీకి ప్లాసెంటా ఫామ్ అవుతుంది ప్లాసెంటా అంటే మదర్కి బేబీకి ఉన్న ఒక కనెక్షన్ మదర్ నుంచి న్యూట్రిషన్ అంతా కూడా ఈ ప్లాసెంటా ద్వారా బేబీకి వెళ్తుంది సో దీన్ని తెలుగులో మాయ అంటారు సో ఈ ప్లాసెంటా ఫామ్ కంప్లీట్గా అవ్వటానికి ట్వెల్వ్ వీక్స్ అంటే త్రీ మంత్స్ టైం పడుతుంది మీకు ఎప్పుడైతే లాస్ట్ పీరియడ్ వచ్చిందో అప్పటి నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ త్రీ మంత్స్లో ప్లాసెంటేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ కనెక్షన్ అనేది గట్టి పడుతుంది అప్పుడే ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ సో ఈ కనెక్షన్ ఇంకా గట్టి పడకముందే మనం ట్రావెలింగ్ చేసాం అనుకోండి బాగా అది కంప్లీట్గా లోపలికి ఇన్వేడ్ అవ్వకముందు కంప్లీట్ ఇంప్లాంటేషన్ కాకముందే అట్లా చేస్తే బ్లీడింగ్స్ తర్వాత స్పాటింగ్ తర్వాత రిస్క్ ఆఫ్ అబార్షన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి దూర ప్రయాణాలు మాత్రం అవాయిడ్ చేయమంటాం దూర ప్రయాణం అంటే దూర ప్రయాణం అంటే ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ కంటే ఎక్కువ జర్నీ ఉన్నవి అంటే ఒక్క ఊరి నుంచి ఒక్క ఊరికి వెళ్ళటం ఇలాంటి జర్నీస్ అవాయిడ్ చేయమంటాం బట్ లోకల్గా తిరగటము మీరు వర్క్ చేసుకోవటము వర్క్కి వెళ్ళటం మెట్లు ఎక్కటము ఇవన్నీ కూడా అబ్సల్యూట్లీ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి అడుగుతారండి చాలామంది ప్రెగ్నెంట్ వొంగచ్చా అని సో ఈ బేబీ అనేది పెల్విక్ బోన్ లోపటే ఉంటుంది ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ దాకా సో త్రీ మంత్స్ దాకా యూట్రస్లో బేబీ ఎంత చిన్నగా ఉంటుంది అంటే హార్డ్లీ ఒక మన పల్లికాయ ఎంత ఉంటుంది దానికంటే కొంచెం పెద్దగా అంతకంటే పెద్దగా ఉండదు ఈ త్రీ మంత్స్ వరకు సో అంత చిన్న బేబీ మన పెల్విక్ బోన్ లోపటే ఉండిపోతుంది మనం వంగిన ఉల్టా తిరిగి పడుకున్న బెడ్ మీద దీనివల్ల ఏమీ డిఫరెన్స్ రాదు బేబీ పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అంటే మన అంబులైకస్ బొడ్డు కంటే పైకి ఎప్పుడైతే గ్రోత్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి కొంచెం వంగటానికి మీకు డిఫికల్టీ రావటము అప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండమంటాం కానీ సో ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ వంగటం ఇదంతా ఏ ప్రాబ్లం లేదండి సో ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో జర్నీస్ మాత్రం అవాయిడ్ చేయాలి హస్బెండ్తో పాటు కలిసి ఉండటం అవాయిడ్ చేయాలి త్రీ మంత్స్ డ్యూ టు ద సేమ్ రీజన్ ఎందుకు అని అంటే సేమ్ ఇంటర్ కోర్స్ అవ్వటం వల్ల ప్లాసెంటా ఫార్మేషన్ డిస్టర్బ్ అవ్వచ్చు ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల బేబీ కూడా మూమెంట్ అవ్వటం ఇవన్నీ జరగచ్చు నిన్న ఒక కపుల్ చాలా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట నేను ఫస్ట్ టైం విన్నాను నా ఎక్స్ నా కెరియర్లో వాళ్ళు ఏం అడిగారంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు కలుసుకోకపోతే బేబీ హెల్దీగా పుట్టదంట కదా మేడం అని అడిగారు అంటే కలుస్తూ ఉంటేనే బేబీ హెల్దీగా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు సో ఇంటర్ కోర్స్ అవ్వటము గుడ్ అని వాళ్ళు దే ఆర్ థింకింగ్ సో సి ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ అప్ టు యువర్ డెసిషన్ ఫైవ్ మంత్స్ దాటిన తర్వాత ఫోర్త్ మంత్ దాటిన తర్వాత ఇంటర్ కోర్స్ చేయటము ఏ ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే బేబీ స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది ప్లస్ అంతా స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది మీరు ఇంటర్ కోర్స్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ఇంటర్ కోర్స్ చేస్తే కొద్దిగా రిస్క్ ఆఫ్ అపర్షన్ హై ఉంటుందండి సో ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ మాత్రం కలవకుండా ఆపితే బెటర్ సో ఇది ఒకటి అండ్ ఇంకా జనరల్ జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోవాలి ఫుడ్ హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోండి హెల్దీ ఫుడ్ కదా అని చెప్పి రకరకాల ఫ్రూట్స్ ఎప్పుడు తినని ఫ్రూట్స్ కొత్తగా తెచ్చి తినమనట్లేదు మీకు అలవాటు ఉన్న ఫ్రూట్స్ హెల్దీ ఫుడ్ బయట ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయటం ఆయిలీ ఫుడ్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్ టీ కాఫీలు స్వీట్స్ ఇవి కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ సాల్ట్ కూడా లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో సాల్ట్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీలో బీపీ షుగర్ ఇవన్నీ అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తర్వాత ఉంటాయి సో ఫుడ్లో ఈ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఫాలో చేయండి డైలీ తీసుకోవాల్సింది ఖచ్చితంగా మీ డైట్తో పాటు ఎక్స్ట్రాగా డ్రై ఫ్రూట్స్ డైలీ ఒక రకమైన ఫ్రూట్ సేమ్ ఫ్రూట్ డైలీ తినదు డైలీ బనానా లేదా డైలీ యాపిల్ కాకుండా ఫ్రూట్ మారుస్తూ ఉండండి ఓ రోజు బనానా తింటే ఓ రెండు రోజుల యాపిల్
ఫిష్ అండ్ ఎగ్స్ తినడం చాలా మంచిది సో దీనివల్ల బేబీ బ్రెయిన్ గ్రోత్ బాగా అవుతుంది ఫిష్ వల్ల ఎందుకంటే ఫిష్లో బ్రెయిన్కి డెవలప్ అయ్యే సంబంధించిన ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో డైట్లో ఇది ఇంటర్కోర్స్ విషయం కూడా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను అండ్ ఇలాంటి పొజిషన్లో పడుకోవటం అంటే త్రీ మంత్స్ వరకు మీరు ఎలా అయినా పడుకోవచ్చు అండి ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ జనరలీ లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగి పడుకోవడం బెటర్ దీనివల్ల బేబీకి బ్లడ్ ఫ్లో మంచిగా పెరుగుతుంది అనమాట అండ్ ఒక మినిమం మీరు డే టు డే ఎక్సర్సైజ్ కానీ యోగా కానీ ఏదో ఒకటి హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు ఎక్సర్సైజ్ చేయొద్దు యోగా చేయొద్దు అని ఏం లేదు మీకు పొట్ట మీద స్ట్రెస్ పడకుండా లెగ్స్ ఆర్మ్స్ అప్పర్ బాడీని యూజ్ చేసి మీరు యోగా లాంటిది చేసుకోవచ్చు సో అండ్ డాక్టర్ చెప్పిన మెడిసిన్స్ వాడటం టైం టు టైం స్కాన్స్కి వెళ్ళటము బేబీ గ్రోత్ ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అనదర్ థింగ్ ఈజ్ వ్యాక్సిన్స్ సో డెఫినెట్లీ కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి ప్రెగ్నెన్సీలో తీసుకోవాల్సినవి అవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ చేయకూడదు త్రీ మంత్స్ తర్వాత టీటీ వ్యాక్సిన్ గవర్నమెంట్లో అందరూ వేస్తున్నారు పీహెచ్సీస్లో టీటీ వ్యాక్సిన్ హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ది కదా బాగుండదేమో అనే డౌట్ వద్దు బెస్ట్ క్వాలిటీ వ్యాక్సిన్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్లో సో అన్ని వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవాలి అండ్ మంచిగా వాకింగ్ చేసి మంచిగా యాక్టివ్ ఉంటే మీకు నార్మల్ డెలివరీకి చాలా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి థ్యాంక్ సో మచ్